హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం నాలుగు ఇన్స్టెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే గోధుమ పిండి రొట్టె ఈ గోధుమ పిండి రొట్టె తయారు చేయడానికి మనకి ఏమేం పదార్థాలు కావాలంటే ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోండి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు కొబ్బరి తురుము ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని కట్ చేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తురుము తురిమిన క్యారెట్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయ ఒకటి ఉప్పు మీ రుచి తగినంత తీసుకోండి నేను ముప్పావు టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన కొత్తిమీర ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ మిరపొడి తీసుకోండి రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ పిండిని కలపడానికి నీళ్లు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని గోధుమ పిండిని వేసుకోండి దానిలో ఉప్పు మిరప్పొడి ధనియాల పొడి వేసుకోండి జీలకర్ర వేసుకొని అన్ని పిండిలో బాగా కలిసిపోయేటట్టు కలపండి దీనిలో క్యారెట్ కాకుండా మీకు ఇష్టమైన కూరగాయలు ఏమైనా కలుపుకోవచ్చు దానిలో ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ అల్లం తురుము వేసుకోండి తురిమిన క్యారెట్ కొబ్బరి తురుమిని వేసుకోవాలి కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోండి కొత్తిమీర అన్ని వేసుకొని కలపండి పచ్చి కొబ్బరి తప్పనిసరిగా వేసుకోండి ఎందుకంటే గోధుమ పిండి రొట్టె డ్రై అవ్వకుండా ఈ పచ్చి కొబ్బరి చేస్తుంది రొట్టె సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి కొంచెం కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుంటూ చపాతీ పిండి కన్నా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండేట్టు కలుపుకోండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి గోధుమ పిండి కాబట్టి అంటుకుంటుంది చేతి కాయలు పూసుకొని కొంచెంసేపు కలపండి మనకు రొట్టి చేయడానికి పిండి రెడీ అండి ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ కానీ అరిటాక్ కానీ తడి కర్చేపు కానీ తీసుకొని ఆయిల్ పూసుకోండి ప్లాస్టిక్ షీట్ పైన పిండిలో నుంచి బాల్ సైజు ముద్దను తీసుకొని పిండి ముద్దకి ఆయిల్ కొంచెం లైట్గా పూసుకోండి చేతికి కొంచెం ఆయిల్ పూసుకొని కొంచెం తిక్కగా వత్తుకోండి ఇలా కొంచెం తిక్కగా ఒత్తుకోవాలి ఇలా ఒత్తుకున్న తర్వాత గ్యాస్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి వేడి అయిన తర్వాత ఆయిల్ పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ రొట్టెని వేసుకోండి పైన ఆయిల్ వేసుకోవాలి రెండు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకొక సైడ్కి తిప్పి ఆయిల్ పూసుకోండి ఇలా రెండు సైడ్లు తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకోండి మంచి కలర్ వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం ఈ విధంగా అన్ని రొట్టెలు చేసుకోండి ఇప్పుడు మనకు బాగా రుచిగా ఉండే గోధుమ పిండి రొట్టెలు రెడీ అండి సెకండ్ వన్ బ్రెడ్ చీలా ఆర్ బ్రెడ్ దోశ ఇది తయారు చేయడానికి మనకి ఏమేమి పదార్థాలు కావాలంటే నాలుగైదు బ్రెడ్ స్లైసులు తీసుకోండి నేను బాటర్స్ తీసేసాను మీరు బాటర్స్ ఉంచుకున్నా కానీ పర్వాలేదు ఒక ఉడకబెట్టి మ్యాష్ చేసిన బంగాళదుంప చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసిన ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ రెండు టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు తీసుకోండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన కొత్తిమీర కట్ చేసిన రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఉప్పు మీ రుచి తగినంత తీసుకోండి నేను ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను ఒక టీ స్పూన్ మిరపొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే బ్రెడ్ని ముక్కలు చేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం దానిలో బొంబాయి రవ్వను వేసుకోండి పెరుగు పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు వేసుకొని అరకప్పు నీళ్ళు పోసుకోండి మూత పెట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా పేస్ట్ చేశానండి కొంచెం తిక్కగా చేసుకోవాలి పేస్ట్ని మరీ పలచగా ఉండకూడదు ఈ పేస్ట్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం దీనిలో ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి మ్యాష్ చేసిన బంగాళదుంప వేసుకోండి కొత్తిమీర జీలకర్ర వేసుకోవాలి మిరపొడి వేసుకోండి అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకుందాం అన్ని కలపడం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుందాం సెట్ అవ్వడానికి పది నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేయండి బాగా సెట్ అయిపోయింది చూడండి ఈ విధంగా కొంచెం తిక్కగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి బ్యాటర్ని ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ వేడి చేసి కొంచెం ఆయిల్ పూసుకోండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పిండి వేసుకొని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మీకు నచ్చినట్లు కొంచెం తిక్కగా అయినా కొంచెం పలచగా అయినా చేసుకోండి పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి లో ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుందాం రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత ఇంకొక సైడ్కి తిప్పుకోండి మంచి కలర్ వచ్చింది చూడండి రెండు సైడ్లో తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ప్లేట్లో తీసుకుందాం రెండవది కూడా అలానే చేసుకుందాం ఆయిల్ పూసుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ బ్యాటర్ వేసుకోండి 
రెండు సైడ్లు ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్లో తీసుకోండి ఇప్పుడు మనకు టేస్టీగా ఉన్న బ్రెడ్ చీలా రెడీగా ఉన్నాయి ఇంట్లో రెండు మూడు రోజులది కొంచెం గట్టిగా ఉన్న బ్రెడ్ అయినా వేసుకోవచ్చండి బ్రెడ్ చీలాని కొబ్బరి చట్నీ గ్రౌండ్ నట్ చట్నీ దేంత అయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు థర్డ్ వన్ సూజీ ఓట్స్ శాండ్విచ్ ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ అరకప్పు ఓట్స్ తీసుకొని మిక్సీలో పౌడర్లా చేసుకోండి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో అరకప్పు బొంబాయి రవ్వ మనం పౌడర్ చేసిన అరకప్పు ఓట్స్ పౌడర్ వేసుకోండి ముప్పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి అన్నీ ఒకసారి కలపండి అరకప్పు పెరుగు వేసి ఒకసారి కలపాలి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ మిక్స్ చేయండి ఇలా కొంచెం లూజుకి కలిపి క్లోజ్ చేసి ఇరవై నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుందాం ఈ లోపల మనం స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకోవాలి దానికి కట్ చేసిన రెండు క్యారెట్ అరకప్పు కట్ చేసిన క్యాబేజ్ ఒక పెద్ద బంగాళాదుంప ముక్కలు చేసుకోండి పది పదిహేను పాలకూర ఆకులు ఒక గిన్నెలో వేసి కుక్కర్లో ఉడికించుకోండి చల్లారిన తర్వాత చేత్తో మ్యాష్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఒక ప్యాన్లో రెండు టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడైన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఒకసారి కలపండి ఆవాలు చెట్టుపట్టాన తర్వాత ఒక రెమ్మ కరివేపాకు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసిన రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి ముప్పై సెకండ్లు వేయించుకోండి కట్ చేసిన ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను వేసుకొని రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉల్లిపాయల కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోండి దానిలో ఇప్పుడు పావు టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ మిరప్పొడి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఒక నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి అరకప్పు ఉడికించిన బటాని మనం మ్యాష్ చేసిన వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకొని మ్యాష్ చేస్తూ కలపండి రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కలిపితే స్టఫింగ్ అంతా ముద్దగా అవుతుందండి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి చల్లారి పెట్టండి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇష్టమైతే ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం కొంచెం కట్ చేసిన కొత్తిమీర కలుపుకోండి స్టఫింగ్ చల్లారిన తర్వాత ప్లేట్లో తీసుకొని చేతికి ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకోండి కొంచెం పిండి ముద్దను తీసుకొని బాల్లా చేసి ప్రెస్ చేసి ఇలా టిక్కీలాగా చేసి పెట్టుకోండి స్టఫింగ్ ముద్దలా చేసుకుంటే ఇవి ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి ఇలా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఈ విధంగా అన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి ఇరవై నిమిషాల తర్వాత బొంబాయి రవ్వ మిక్సర్ని ఓపెన్ చేసి కలిపితే బొంబాయి రవ్వ నాని కొంచెం గట్టిగా చూడండి కొంచెం వాటర్ పోసుకొని ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండేట్టు మరీ లూజ్ కాకుండా మరీ గట్టి కాకుండా కలుపుకోండి ఒక ప్యాన్ వేడి చేసి ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఇలా స్ప్రెడ్ చేయాలి లో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొంచెం పిండి వేసుకొని దోశలాగా చేసుకోండి మరీ పలుచుగా మరీ తిక్కుగా ఉండకూడదు క్లోజ్ చేసి ఒకటి రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఇంకొక సైడ్ తిప్పి స్టఫింగ్ పెట్టి లైట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోండి పైన బొంబాయి రవ్వను వేసి కవర్ చేయాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి ఒకటి రెండు నిమిషాలు లో మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాం ఓపెన్ చేసి ఇంకొక సైడ్ తిప్పి ఆ సైడ్ కూడా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా రెండు సైడ్లు లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఇలానే అన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ స్టఫింగ్లో మీకు ఇష్టమైన కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు శాండ్విచ్ చేయడం అయిపోయిందండి కట్ చేస్తే స్టఫింగ్ ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో చూడండి ఫోర్త్ వన్ను అటుకులతో గుంట పొంగనాలు ఇవి తయారు చేయడానికి మనకి ఏమేమి పదార్థాలు కావాలంటే అటుకులు ఒక కప్పు తీసుకోండి అరకప్పు బొంబాయి రవ్వ అరకప్పు పెరుగు ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయని తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి ఒక క్యారెట్ని తురుముకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన కొత్తిమీర మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ మినపప్పు ఒక రెమ్మ కరివేపాకు కట్ చేసుకోండి ఒక కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము తీసుకోండి మీ టేస్ట్ తగినంత ఉప్పు తీసుకుని నేను ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను పావు టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ వంట సోడా తీసుకోండి ఒక బౌల్లో అటుకులను తీసుకొని రెండుసార్లు నీళ్ళు పోసి బాగా కడగండి పలుచటివి కానీ తిక్కుగా ఉండేవి కానీ ఏ అటుకులనైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నీళ్ళన్నీ ఉంచేసి కవర్ చేసి పది నిమిషాలు అలానే ఉంచితే అవి నానిపోతాయండి సాఫ్ట్గా అవుతాయి పది నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి స్పూన్తో ఒకసారి కలపండి తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని కొంచెం స్మూత్గా పేస్ట్ లాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోండి ఎక్కువ వాటర్ అయితే గొంతు పొంగనాలు రావు మనకు ఈ విధంగా తిక్కుగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ని ఒక బౌల్లో తీసుకోండి 
దానిలో ఇప్పుడు బొంబాయి రవ్వ వేసుకోండి పెరుగు వేసుకోవాలి పసుపు వేసుకోండి పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం తురుము ఉప్పు తురివిన క్యారెట్ వేసుకోండి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి కొత్తిమీర అన్ని వేసి బాగా కలపండి దానిలో ఇప్పుడు వంట సోడా వేసి అన్ని బాగా మిక్స్ చేయండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కొంచెం తిక్కుగా ఉండాలండి పిండి మనం అటుకులు బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు వాటర్ వేసుకున్నాం పెరుగు వేసుకున్నాం కాబట్టి వాటర్ జాగ్రత్తగా వేసుకోండి నేను మళ్ళీ వాటర్ వేయలేదు నాకు కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుందాం ఈ లోపల మనం ఏం చేయాలంటే తాలింపు పెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న ప్యాన్ గ్యాస్ మీద పెట్టి ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడైన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మినప్పప్పు వేసుకోవాలి ఆవాలు వేసుకొని ఒకసారి కలపండి తర్వాత కరివేపాకు వేసి ముప్పై సెకండ్లు ఫ్రై చేసుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి పది నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి పొంగనాలు మిక్చర్లో వేసుకోండి ఈ తాలింపుని అంతా బాగా కలుపుదాం మనకి ఇప్పుడు బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పొంగనాలు చేయడానికి మనం ఆ ప్యాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్క హోల్లో రెండు మూడు డ్రాప్లు ఆయిల్ వేసుకోండి బ్రష్తో గ్రీస్ చేయండి ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క టీ స్పూన్ పిండి పెట్టుకుందాం ఎక్కువ పెట్టొద్దండి అన్ని పెట్టిన తర్వాత కొంచెం స్ప్రెడ్ చేయండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ విధంగా మూత పెడితే లోపలంతా బాగా ఉడుకుతుందండి తొందరగా అయిపోతుంది రెండు నిమిషాలు అయిపోయాయి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అన్ని ఫ్రై అయ్యాయి చూడండి రెండో సైడ్కి జాగ్రత్తగా తిప్పుదాం అన్ని గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చాయి రెండో సైడ్ మూత పెట్టకుండా రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు మొదటి సైడ్కి తిప్పి ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకోండి ఈ విధంగా రెండు సైడ్లు తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు తీసి టిష్యూ పేపర్ పైన పెట్టుకుందాం దీంట్లో రవ్వ ఉంది అటుకులు ఉన్నాయి పిల్లలకి ఇవి చాలా బాగుంటాయండి ఇవి పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇవ్వచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలానే ఇంకొక సెట్ కూడా వేసుకుందాం పొంగణాలు వీటిని కొబ్బరి చట్నీతో కానీ టొమాటో చట్నీతో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి మీరు కూడా అటుకులతో పొంగణాలు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్